আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি আমাদের খুবই পছন্দের একজন মানুষকে অ্যাটর্নি এবং ব্যারিস্টার ঈশ্বর সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে ধন্যবাদ দিতে চাই অনেক দিন পরে পেয়েছি অনেক ব্যস্ত থাকেন সেই ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে এসেছেন সে কারণে শুরুতে ধন্যবাদটি দিয়ে নিতে চাই আর প্রিয় দর্শক আপনারা আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু নিয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এটনি ঈশ্বর সামি আমরা কোন বিষয়টি নিয়ে শুরু করবো আজকে বলেন আপনি যেটি বলবেন যেহেতু অনেক দিন পরে এসেছেন সেই বিষয়টি নিয়ে শুরু করতে চাই এখন আমরা যেটা বেশি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অনেক কেস পাচ্ছি পারিবারিক সহিংসতা পারিবারিক তারপরে তারপরে বাচ্চাদের ওপর অ্যাবিউজের কেস যেমন আমরা বাঙালি বাবা মারা একটু রাগ হলে বাচ্চাদেরকে আমরা যেটা দেশে আমরা দেখে আসছি একটা চর কাপড় দিয়ে একটা শাসন করার ইয়ে আছে তো এই জিনিসটা এখানে যদি হয় এটা অবভিয়াসলি এটা ক্রিমিনাল অফেন্স এবং এটাতে এ সি এস ইনভলভ হয়ে যায় সোশ্যাল ওয়ার্কাররা ইনভলভ হয়ে যায় আচ্ছা আপনার বাচ্চাকে আপনার থেকে নিয়ে যেতে পারে সো ইটস ইটস ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস এই জায়গাটি থেকে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি বলছিলেন যে আমাদের একটু সংস্কৃতিতেই আছে যে আমরা ছেলে মেয়েদের যদি একটু শাসন না করি যেন মানুষ হতে চায় না এরকম একটি মন মানসিকতা কারণ আমরা আমাদের জীবন সার্কেল যদি দেখি আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসেছি একটি বিশেষ সময় কাটিয়ে এসেছি স্কুলে পানিশমেন্ট বাসায় পানিশমেন্ট এভাবে করে করে আমরা বড় হয়েছি তো সেই জায়গাটি থেকে আপনি কারণ বাচ্চাদের তো শাসন করারও একটি বিষয় আছে আছে जोर ना करानो बाके छोट बेलाट कर दीते हैं तुम्हारे लिमिट एर पर तुम करते लिमिटा के বুঝিয়ে দিতে হবে দিস ইজ ইয়োর লিমিট বুঝছেন না তো এটা এটা একদম ছোটবেলা থেকেই করা মানে করতে হবে যে কথার মাধ্যমে বুঝায় দেওয়া যে কোনটা রাইট কোনটা রং কি হলে কি হবে এবং বাচ্চাদেরকে যদি আপনারা সব সময় মানে এটা কথার মাধ্যমে করা হয় তাহলে কিন্তু মানে ফিজিক্যাল নেওয়ার কোনো ইয়ে হয় না প্রয়োজন আপনি বলছেন যে শাসন করার বিষয়টি আছে নির্ধারিত একটি লিমিটেশনের বিষয়টিও আছে কিন্তু শারীরিক ভাবে হাত তোলা সেই জায়গাটিতে হাত তোলা এটা এটা করা যাবে না আর কি কোনোভাবেই এবং এই জিনিসটা অনেকেই ভুল করে রাগের মাথায় করে ফেলেন যেমন আমরা আমরা যারা বাঙালি বংশভূত আমাদের একটা কালচার আছে আমাদের মা বাবা আমাদেরকে সবসময় শাসন করেছেন এবং এই জিনিসটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা ঠিক ছিল কিন্তু এখানে আমরা আমেরিকাতে থাকি আমেরিকার একটা নিয়ম কানুন আছে আমরা যেন যারাই এখানে থাকে আমরা এদেশের নিয়ম কানুনে যা আছে সেটাই যেন আমরা মেনে চলি মানে সব সময় সেই জায়গাটিতে মেনে চলতে হবে আরেকটি বিষয় আমি জানতে চাই যে আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের একটু শেখানো যে লিমিটেশন কোথায় আছে এবং বাবা মাদেরও তো সেই জায়গাটিতে আমি বলবো যে মনোযোগ দিতে হবে যে ছেলে মেয়েদের শাসনের সীমা রেখাটি কোথায় টানতে হবে এবং কমিউনিকেশন গ্যাপ এটি কিন্তু আরেকটি বিষয় আমরা যারা বিশেষ করে অভিবাসী যারা আছে এখানকার বর্ণ যে বাচ্চাটি তার সাথে মানসিকভাবে অনেক কিছুতে মিলছে না তো সেই জায়গাটিতে আপনার পরামর্শ আমার আমার হচ্ছে যে দেখেন আমরা একটা দেশে এসছি এ দেশের নিয়ম কারণ এ দেশের কালচার আমরা দেখেন আমাদের নিজেদের যে আইডেন্টিটা সেটা ঠিক রেখে যে জিনিসগুলো এ দেশের ভালো সেগুলো আমরা নিতে পারি যেমন ভালো এ দেশে যেমন বলে যে বাচ্চাদের সাথে তোমরা কথা বলো কথা বলে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে কাজটা করাও রাদার দেন ফোর্সফুলি করানো সো এটা এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই আমাদের দেশে যেমন একটা চাপিয়ে দেওয়া হতো ন তোমার এটা করতে হবে যেহেতু মা বাবা বলে দিয়েছে ইউ হ্যাভ টু ডু ইট আমরা অনেকেই দেখেন নিজেদের প্রফেশনাল লাইফেও বাবা বলেছে অথবা মা বলেছে এভাবে তোমাকে এটি হতে হবে এটি হতে হবে কিন্তু এখানে যেমন বাচ্চাটাকে তার নিজের পছন্দের ওপর সে কি পছন্দ করছে তার কোথায় ইয়ে আছে মানে ইন্টারেস্ট আছে সেদিকে প্রসিড করা হচ্ছে সো এই কিন্তু অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী আমি একটু এখানকার অনেক কিছুতেই একটু দ্বিমত পোষণ করে এক্ষেত্রে বলতে চাই যে অনেক সময় যে সময়টিতে বাবা মা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন ছেলে মেয়েদের ওই সময় কিন্তু ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সঠিক পথে 
যে এগোনো সেটিও অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ একটি বয়সের বিষয় আছে বোঝার বিষয় আছে বাবা মা যে জায়গাটিতে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে কারণ সন্তানের ভালো সব সময় বাবা মা চাইবে সেটি চাপিয়ে দিয়ে হোক কিংবা বুঝিয়ে দিয়ে হোক তো এই জায়গাটিতে কিভাবে তাদের সাথে সমঝোতা কিংবা বোঝা পড়ার জায়গাটি তৈরি করা যায় আবার ওই যে আমরা এটা সব কিছুই কিন্তু একটা সময়ের ব্যাপার আপনার বাচ্চাকে আপনার সময় দিতে হবে আমরা দেখেন কাজে ব্যস্ত আমরা ঘরে বাইরে সব দিকে করতে হচ্ছে সেই সময়টার মধ্যে আপনি যতটুকুই সময় দেন কোয়ালিটি টাইম কোয়ালিটি টাইম যে যতটুকুই বাচ্চার কি ইন্টারেস্ট বাচ্চা যদি গেম খেলছে যদিও আমরা মা বাবা গেম খেলতে পছন্দ করে না বাট তারপর আপনার বাচ্চাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনি ওর পাশে যেয়ে বসেন ওই গেম সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞেস করেন দেখবেন আপনার বাচ্চা আপনার সাথে কথা বলছে আচ্ছা ওর যেটাতে ইন্টারেস্ট সেটাতে আপনাকে একটু ইন্টারেস্ট নিতে হবে যেহেতু আপনার বাচ্চার সাথে আপনার লং একটা গ্যাপ না হয়ে যায় যেমন ওরা আপনার আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করার কোনো কিছু কমন ইন্টারেস্ট খুঁজে পায় না সো যে ইন্টারেস্ট যেটাতে কমন ইন্টারেস্ট খুঁজে পায় সেটা যেমন খাওয়ার টেবিলে আমরা আমেরিকাতে ব্যস্ততার কারণে এক একজন এক এক সময় ইউজুয়ালি যার যখন সময় আসেন তখন খায় কিন্তু চেষ্টা করে অ্যাটলিস্ট একটা মিল দিনে একসাথে বসে কি হলো আজকে স্কুলে কি হলো পড়াশোনা কি হলো অথবা বাসায় দুইজনের মধ্যে কীরকম ভাই বোন অথবা ভাই মা বাবা মানে সবার একটু প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা এই যে ফ্যামিলি টাইপ মানে কোয়ালিটি টাইম হয় হ্যাঁ স্ট্রং হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চারা বাহির মুখী কম হয় তখন মা বাবার সাথে যদি স্ট্রং টাই থাকে তখন মা বাবার কথাটা তাদের ভালো লাগে যখন এরা দেখে যে গ্যাপ মা বাবার সাথে তাদের কোনো কিছুতে মিলছে না মা বাবা এক বাচ্চা একটা বলতে চাচ্ছে মা বাবা হয়তো সেটা বুঝতে পাচ্ছেন না কারণ যেহেতু এদের এদের সময়টাও যেমন আমাদের সময় আমাদের কোনো ইন্টারনেট ছিল না কোনো আইপ্যাড আইফোন অথবা কম্পিউটার এগুলো এত ইজিলি অ্যাভেলেবেল ছিল না আমরা তো একেবারেই পাইনি সো এখন বাচ্চারা সেগুলো পাচ্ছে জিনিসগুলো নিয়ে তারা বিজি হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা বিজি হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কিভাবে সেই সময়টা নিব বাচ্চাদের থেকে সেটি দেখার একটি বিষয় আছে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ফোনে দুজন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আবারও আসবো আমাদের নির্ধারিত বিষয়ে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া আমার নাম সরোয়ার কুইন্স থেকে জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার একাত্তীয় আন্ডার এজ ছিল ওর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে দুই হাজার সাত থেকে এখানে প্রতি বছর এসে দুই মাস এক মাস করে থাকতো দুই হাজার ষোলো থেকে এখন ওরা কন্টিনিউস এখানে আসে আমার ওই বাঘিনীটার বয়স এখন আঠারো বছর হয়েছে উনি কি সিটিজেনশিপের জন্য দরখাস্ত করতে পারবে আচ্ছা আঠারো টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আসছে এখন মাত্র টু ইয়ার্স হচ্ছে এখন আমার আমার জানা নেই বাচ্চাটা কিভাবে এখানে ছিল বলছে উনি আসা যাওয়ার মাধ্যমে হয়তো যদি গ্রিন কার্ড কারো মাধ্যমে এটা পেয়ে থাকে তাই তো তাহলে এখন আরো দুই বছর নয় মাস লাগবে তখন যদি ফ্যামিলি নিউইয়র্কে আসে আসার পরে আসলে তার নেক্সট কাজ গুলো কি থাকে লাইফ সোশ্যাল সিকিউরিটি বা আদার্স এই জিনিসগুলো কিভাবে পাওয়া যায় আচ্ছা আমি জানতে চাচ্ছি বেসিক্যালি নিউইয়র্কে আসার পরে আমার 
কারণ এখন অনেকের আত্মীয়স্বজন আসতেছে দেখেন আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি ওনার অ্যাপ্লিকেশনে আমরা ইয়ে করে দিই অনেক সময় যে সোশ্যাল সিকিউরিটি যেন উনি ডাইরেক্টলি পেয়ে যান যাতে ওনাকে সেপারেটলি অ্যাপ্লাই করতে না পারে সেটা যদি না করে থাকে ওনারা অ্যাটর্নির মাধ্যমে না ইউজুয়ালি অ্যাটর্নিরা এটা করে দেন আর যদি না করে থাকেন তাহলে ওনাকে এখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে যেতে হবে সুন আর দ্য ব্যাটার আপনি যেহেতু ভিজা নিয়ে আসছেন গ্রিন কার্ডটা অনেক সময় যদি হাতে না পাও না পাওয়া যায় ওই ভিজাটা দেখি আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিস থেকে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা নিতে পারেন তারপরে অবভিয়াসলি একটা স্টেট আইডি যে স্টেটেই আপনি থাকেন না কেন একটা স্টেট আইডি বানিয়ে নেবেন অবশ্যই তারপরে প্রথম জিনিস হচ্ছে ইংলিশটা শিখে নেওয়া ইংলিশটা রপ্ত করা ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব জায়গাতেই কাজে হ্যাঁ সেটি আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই আর কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো জি ফোনে কে আছে আসসালামু আলাইকুম আব্দুর রকিব বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম कागज चाचे ना फाइल फाइल মানে ফরম্যাট গত ত্রুটির কারণে হয়তো আপনার একটা সমস্যা হচ্ছে পিডিএফ যেটি ফরম্যাট সেই ফরম্যাটে আপনাকে করতে হবে আরেকটা প্রশ্ন আমরা নিয়ে নিই আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো জি এখন প্রশ্নটি করুন ভাইয়া আমার নাম আজাদ ব্রংসাই প্রশ্ন করছি আচ্ছা প্রশ্নটি ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হলো যে আমি আমার বাই লাগি जेनरलिफिसियर मारा जाते ब्रदार सिस्टर এখন যেটা করতে হবে সেটা উনি ওনার ভাইয়ের যদি আন্ডার এইজ বাচ্চা থাকে তাদের জন্য উনি গার্ডিয়ানশিপ দিয়ে তাদেরকে আনতে পারে যে ওনাদেরকে লুক আফটার খরচা যে বাচ্চাগুলো এভাবে নিয়ে আসতে পারেন ইউজুয়ালি ওনার ভাই মারা গেলে আসতে পারে না বাট দ্যার ইজ আ ডিসক্রেশনারি গ্রাউন্ড উইচ ইজ অনেক সময় দেখা যায় যে এটা অফিসাররা দিতেও পারে অনেক সময় এই এই সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা না করে দেওয়া হচ্ছে সো এটা ডিসক্রেশনারি রিলিফ नाम আরেকটা 
বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন আমরা চেষ্টা করব প্রশ্ন গুলো নেওয়ার জন্য কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমি আতিক বলছি কারণ জুলাই তে আসছে এখন ডিসেম্বর মাস চলতেছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণত কত বছর লাগতে পারে আমেরিকা আসতে আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ইউকে তে বসবাস কারণে এবং ইউকে সিটিজেন হওয়ার কারণে সময় কি কম লাগবে কিনা ইউজুয়ালি সময় কম লাগে না সিমিলার সময়ই লাগবে আরেকটা হচ্ছে যে ওনার উনার মেয়ের জন্য উনি অ্যাপ্লাই করছে অবশ্যই দুটো বাচ্চা আছে বলছে সো মেয়ে বিবাহিত উনি অবশ্যই সিটিজেন না হলে তো উনি এটা করতে পারছে না অনেকে অনেকে করে সো সিটিজেন যেহেতু ওটা নর্মাল টাইম প্রসিজিওরের মাধ্যমে হবে আর একটা প্রশ্ন কি ছিল ওনার কাছাকাছি <laughs> আপনি অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন ইউএস এর সাথে অথবা কোন অ্যাটর্নির মাধ্যমে চিঠি লিখে এটা ফাইন্ড আউট করতে পারেন কারণ এখনই রাইট টাইম কারণ অ্যাপ্রুভাল লেটার উনি পায় নাই হোয়াট ইজ দা রিজন হয়তো অনেক সময় যে উনি এভিডেন্স লেটার মিসিং হতে পারে হয় অনেক সময় যে ইউএসিআইএস কো একটু জাগিয়ে দেওয়া লেটার লিখে যে অনেক সময় একটু হ্যাঁ দেরি হচ্ছে তো চিঠি লিখলে ওটা একটু ওয়েক আপ হয় আর কি আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন ওদের সাথে যুক্ত আলাইকুম আসসালাম আপু আমার 
अपेक्षा करते हैं दीर्घ समय चौबीस उत्तर दिखाई जानुरी বলে 485 এটা রিপ্লাই করি নাই হুম হুম কবে লাগা যেটা করব মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাপ্লাই যেটা আর কি ওইটা আর জি হ্যাঁ আর কোন প্রশ্ন হ্যাঁ আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার অ্যাসোসিয়েট অলমোস্ট শেষ আমি এখনো আমার ফোনেস্ট মানে স্টেটাস আছে আমার তো আমার অ্যাসোসিয়েট শেষ তো আমার এখনো আপনার ওয়ার্ক পারমিট নাই তো আমি যদি এখন ওপিটি নেই जानुरी <laughs> 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 
বুঝতে পারি না আরেকটু প্রয়োজন ছিল আমি বুঝতে পারি না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপর আমরা চেষ্টা করব সেই জায়গাটি থেকে আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আমরা একটু ফেসবুক থেকে প্রশ্ন নিতে চাই আহমেদ ইমাদ প্রশ্ন করেছেন এ ফোর ক্যাটাগরি ওনার হচ্ছে প্রায়োরিটি ডেট ডিসেম্বর দুই কেস কমপ্লিট হয়েছে জুন দুই হাজার সব কিছুই বলছেন যে কমপ্লিট হয়ে গেছে ইন্টারভিউ লেটারে এখনও পাননি কতদিন লাগতে পারে ছয় মাস হয়ে গেছে তার কেস সব কিছু কমপ্লিট হওয়ার পরে এন যখন বলে অল ইউর ওয়ার্ক ইজ ডান না উই আর ওয়েটিং ফর দ্য ইন্টারভিউ ডেট সেই লেটারটা পাওয়ার পরে আপনার ফোর টু সিক্স মান্থস লাগে সো ওই লেটারটা পেয়েছে কি না এটা একটা কথা এটা এন থেকে দেয় যে দে আর ওয়েটিং ফর ইন্টারভিউ ডেট ইন্টারভিউ পেতে এখন চার থেকে ছয় মাস ইউজুয়ালি লাগছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আট মাসও লাগছে আপনার জন্য কারণ আমার তো এখনো মানে সোশ্যাল ফাইন নাই আমার নাই আমার বুঝছেন তো আমি চাইতেছি যে সোশ্যালটা নেওয়ার জন্য আর কি এর জন্য ওপিটিতে যাব ওকে ওপিটি তো আপনি যেতে পারেন কিন্তু আপনি আপনার আরেকটা প্রশ্ন আপনি যেহেতু আপনার ওয়াইফের মাধ্যমে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তাহলে আপনি ছোট ছোট আর একটা অন্য কোনো কোর্স নিয়ে লিঙ্গার করছেন না কেন ওপিটিতে না যে হ্যাঁ কারণ আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসাবে থাকতে পারেন ইটস বেটার ওপিটি নিয়ে তো একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে আপনাকে কমপ্লিট করতে হয় তাই না সো ওই টাইমের মধ্যে যদি আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টটা না হয় তখন আপনি একটা টাইম কনস্ট্রেনে পড়ে যাবেন সো আপনার যদি কোনো ছোটোখাটো কোর্স নিয়ে আপনি লিঙ্গার করতে ইয়ে এক্সটেনশন করতে পারেন ডু দ্যাট ওয়ে প্রশ্ন করছেন সেই সাথে একটি মন্তব্য আমি পরি শোনাতে চাই আপনাকে এটিএম হুসেন তিনি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখেন সে কারণে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি বলেছেন ঈশ্বাত আপাকে আমরা কেন পাই না আজকে দেখে শুধু শুনছি কিন্তু কিছু বলবো না উনি অফিসে যাবেন ওনার নামটা আপনাকে মনে রাখতে বলেছেন তো খুব মজার এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে যেহেতু একটু ভিন্ন ধরনের মন্তব্য দেখে আপনাকে আমি পরে শোনালাম যে এটিএম হুসেন তার নামটি একটু মনে রাখবেন সে যেহেতু নিয়মিত আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো দেখে এটিএম হুসেন ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে মনে করার জন্য আসেন এনি টাইম আসতে পারেন আচ্ছা আরেকজন প্রশ্ন করেছেন বসির রাশেদ তিনি প্রশ্ন করেছেন এফ ফোর কেসে যদি পিটিশনারি মারা গেলে বেনিফিশিয়ারি কি আসতে পারেন কি না হ্যাঁ পিটিশনার আমরা একটু আগে যে প্রশ্নটা নিয়েছিলাম ওটা ছিল বেনিফিশিয়ারি মারা গেছে এখন পিটিশনার মারা যায় পিটিশনার একজন ওই অ্যাপ্লিকেশানটা একজন সাবস্টিটিউট করতে পারে পিটিশনারের হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ ওইটা সাবস্টিটিউশন করতে পারে আর যদি ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশান থাকে তাহলে অন্য আরেকজন অথবা মা বাবার অ্যাপ্লিকেশান থাকে তাহলে ওরকম একজনকে সাবস্টিটিউট করতে যেমন মা মারা গেলে বাবা সাবস্টিটিউট করতে পারে তারপরে হাজব্যান্ড মারা গেলে ওয়াইফ সাবস্টিটিউট করতে পারে এখন এই সাবস্টিটিউশনগুলো ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল এগুলো অবশ্যই ডিসক্রেশনারি রিলিফ এগুলো ভালোভাবে করা উচিত অ্যাটর্নি ছাড়া যেন এসব কাজ না করে কেউ কারণ আচ্ছা ভাইয়া প্রশ্নটি 
আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার আমি আর আমার হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমরা আর আমার দুই মেয়ে আমরা পাঁচ বছর হলো হয়ে গেছে ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে আসছি এখন পাঁচ বছর পর এখন সিস্টেমটা কি যে আমরা অ্যাপ্লাই করবো সিরিজের জন্য সিস্টেমটা কি এবং কত টাকা করে লাগবে फिंगार করেন সরকার সো ফিসটা ওয়েভার আপনার ফিস ওয়েভ হবে যদি আপনার ইনকামটা লো থাকে কিন্তু আপনার ইনকাম যদি হাই থাকে তাহলে প্রত্যেকের জন্য আপনার ফিস দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে চার চারজনের কথা বললেন না পাঁচ বাচ্চা সব হ্যাঁ সবার জন্য আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কিন্তু এটা আমি আবার জেনারেল ইয়ের জন্য বলতেছি দর্শকদের জন্য যে যদি আন্ডার এজ বাচ্চা থাকে ওটা মা অথবা বাবার যদি সিটিজেন হয় তাহলে মা বাবার সাথে বাচ্চাগুলোকে সিটিজেন अवलम्बन उचित क्या खुद संक्षेपे फोने अपेक्षा कर দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখেন গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার আমার মানে যদি আপনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো প্রবলেম না থাকে ফর এক্সাম্পল যদি কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন আপনার না থাকে অথবা অন্য কোনো ফ্রড অথবা অন্য কোনো কেসে আপনি সম্পৃক্ত না হয়ে পড়েন তাহলে ইটস ফাইন ইউ ক্যান গো বাট আমি অ্যাডভাইস করি সবাইকে যে আগে সিটিজেনশিপটা নেন তারপরে দেশে যান অথবা যেখানে যাবেন যান আরেকজন আছেন ফোনে আমরা প্রায় অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া আমি শুভ নিউ ইয়র্ক থেকে বলছিলাম জি প্রশ্নটি আমার বাবা মা 3 বছর আগে নিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে তার গ্রিন কার্ড আছে মেয়াদ আছে 24 সাল পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে তিনি আসবে না বলেই মন করছিল কিন্তু এখন আসতে চাচ্ছে তা আমি পাশে এক লয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করি উনি বলে যে উনি চলে আসতে পারবে আসলে পারে এখান থেকে একটা কাগজ দেবে তারপরে কেস হয়ে যাবে আর আর একজনের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করছি উনি বলছে যে না নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে আসলে আমি এখন কি করতে পারি একটু বলবেন প্লিজ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটা দুই ধরনের সঠিক কিন্তু যেটা হচ্ছে আপনার কোনটা চুজ করবেন একটা হচ্ছে যে যদি আপনি এয়ারলাইন্স নেন যে এয়ারলাইন্সগুলো থার্ড কান্ট্রিতে ইমিগ্রেশন হয়ে যায় সেরকম যদি হয় তাহলে অনেক সময় দেখা গেছে ওই থার্ড কান্ট্রি থেকে আপনাকে ব্যাক করে দেওয়া হয় বিকজ আপনার ওই যে অ্যাবান্ডেন্ট করে ফেলেছেন আপনি থ্রি ইয়ার্স আসেন নাই এই জন্য কিন্তু ওইটা ওই ক্ষেত্রে যদি হয় ওটা মুরব্বীদের আমাদের বাবা মা ওনারা বয়সপ্রাপ্ত ওনাদের কষ্ট হবে এটা মনে করে যদি আপনি মনে করেন তাহলে আপনাকে ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করলে বেটার এবং উনি কেন আসেন নাই কেন আগে এটা কিপ করেন নাই ওনার গ্রিন কার্ডটা কেন অ্যাবান্ডেন করেছে এটারও এক্সপ্লেনেশন ওনাকে দিতে হবে আবার অ্যাপ্লাই করলে আর আপনি আরেকজন যে বলেছে উনি চলে আসুক ওনাকে এখানে যদি আপনি ডাইরেক্ট ফ্লাইটে জি এফ কেতে আসে তাহলে এটা এই অ্যাডভাইসটা ঠিক আছে উনি এয়ারপোর্টে আসলে ওনাকে একটা ইয়ে রিমুভাল প্রসিডিংয়ের একটা পেপার ধরিয়ে দেওয়া হবে ওনার গ্রিন কার্ডটা নিয়ে নেবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওই কেসটা ফলো আপ করতে হবে কোর্টে ওইটা অবশ্যই অবশ্যই অ্যাটর্নির মাধ্যমে আপনাকে করতে হবে এবং ওটা এক্সপেন্সিভ প্রসিডিওর সো আপনাকে চুজ করতে হবে উইচ ওয়ান ইউ ইটস সুটস ইউ আচ্ছা এবং সেটিও চুজ করতে হবে যে আপনি কোন প্রফেশনালের কাছে যাবেন তিনি প্রফেশনাল কিনা ভালোভাবে দেখে শুনে তারপরেও যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নিতে হবে আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
लिखे ठीक है बुजते जमा दिल मान सहज सरल जिसगल सत्य सुंदर भाषा दिए बला भलो कारण जो तो अपनी कमप्लीकेटेड करबें परिसि तटिल अनुष्ठान शेष करते हैं ईशा सामी हमें कथा बेले मेरे साथ ही सेखान खूब संक्षेपे दर्शक दे एक जे हमें जी करी ना क्यों हमें जान आईन भंग ना कर देशे जे देशे अपनी थकबें से देश लयना फलो करते हैं सो हम कारण आप क्यों ही चाय ना सन्तान ए सी एस नहीं जाबा सोशल वार्कारा नहीं जा कारो कम्य ना सो हम निजे के आगे थे सचेतन हो जाए जे भाव करा उचित जिन जान कर उचित आपके असंख्य धन्यवाद एटन ईशा स्वामी अनेक दिन पर पे खूब सुंदर अनुष्ठान से दर्शक अपन के धन्यवाद जाना ईशा स्वाम कथा सूत्र धरिए बोलते चाहिए देश की अनेक सुंदर आईनगुलो अनेक सूंदर तब मे चलते सत्य कथा सब जगह सत्य तथ्य दीते सबा अनेक भलो थकबें